Muy buenos días, eh, le damos la más cordial bienvenida a esta sesión de hoy, uso de las herramientas tecnológicas para las clases virtuales. Eh, en nombre del Comité Olímpico, a través del profesor Eduardo Álvarez, eh, Zuleija Seicas y Juan Guerra, le doy las gracias por cedernos este espacio para un poquito dar información sobre eh, un conjunto de herramientas que existen actualmente para eh, el momento en el que estamos actualmente. Estamos en tiempo de pandemia y el tema de la educación a distancia toma mucho más peso en este momento. Entonces, eh, muchísimas gracias por estar acá. Vamos a comenzar con la exposición. Eh, tenemos un chat también dentro del Facebook Live para que puedan allí, por allí, hacer alguna pregunta, alguna consulta eh, o tengan alguna inquietud. Eh, por favor, pueden hacerlo sin ningún, sin ningún problema. Eh, incluso, eh, si hay algún problema con el audio, por favor, háganmelo saber. Comenzamos entonces. Mi nombre es Yannick Capuzzi, soy entrenador FIP de nivel 2, también profesor universitario en la Universidad de Nueva Esparta como director de tecnología y me desarrollo en ambas áreas, tanto en el área tecnológica como en el área deportiva, específicamente con el voleibol. También tengo actividades en la dirección de deportes de dicha universidad, he trabajado varios años en la Liga Venezolana del Voleibol con el Deportivo Anzuate. Eh, lo que nos compete hoy dentro del ciclo de saberes olímpicos es una exposición relacionada a la, al uso de estas herramientas tecnológicas para las clases a distancia o clases virtuales. Eh, es una exposición que va a estar basada en un conjunto de conceptos y elementos o herramientas que ustedes van a poder tener para poder trabajar lo que es la educación a distancia. Si nos fijamos un poco en esta imagen, si nos fijamos un poco en esta imagen, nos podemos dar cuenta que eh, la tecnología hoy aborda muchos, muchos elementos y es parte de nuestra vida diaria. Entonces, dentro de la educación ha tomado mayor énfasis. Entonces, un poco la idea es que ustedes puedan conocer de todos estos temas el día de hoy. ¿Cuáles son los puntos que vamos a tratar? Bueno, en primer lugar vamos a tratar qué son las TICs. O vamos a dar una introducción. Vamos a hablar de qué son las TICs. Un poco el acrónimo de, de lo que significa las tecnologías de la información y las comunicaciones, que es eh, el término que técnicamente se utiliza para hablar de este tipo de herramientas. Entonces vamos a ver cada, qué significa cada uno de estos términos por separado y a su vez vamos a englobarlos en un concepto general. Vamos a ver algunos ejemplos y también vamos a hablar eh, de los dos tipos de comunicaciones que existen para la educación a distancia, que son las comunicaciones síncronas y las comunicaciones asíncronas. Vamos a tratar también, ya de cara a, a entrando en lo que son las herramientas, algunos ejemplos, cuáles son eh, las herramientas síncronas que existen actualmente y cuáles son las herramientas asíncronas que también podemos utilizar. Vamos a hablar también de las diferentes plataformas. Vamos a hablar de Google con todo su, su suite de, de productos como lo de Gmail, Google Classroom, Google Drive, Bloggers, Hangout, Document, Spreadsheet, Presentation Forms y YouTube. Todo esto forma parte de la suite de Google y vamos a explicar eh, cada una de ellas para qué sirven y qué utilidad le podemos dar a la hora de dar nuestras clases. También vamos a hablar de una plataforma muy utilizada a nivel mundial como lo, como lo es WhatsApp. A veces pensamos que WhatsApp 
es, es una herramienta muy sencilla eh, o muy simple solo para comunicarnos, pero si nosotros podemos entablar una, una buena estructura, pudiéramos armar tranquilamente una clase por WhatsApp y vamos a dar los tips para que ustedes lo puedan hacer. Vamos a hablar de otras plataformas ya un poquito más, más avanzadas, como es la plataforma Moodle, que es una plataforma o un sistema de administración de aprendizaje que se encuentra en la nube y que es específica para dar eh, clases. Vamos a hablar de los diferentes software de videoconferencia que hoy en día están muy de moda, como lo son eh, Zoom, y vamos a hablar de Skype, vamos a hablar de Blackboard Collaborate y vamos a hablar de Jigs. Cada uno de ellos tiene sus particularidades, tiene sus ventajas y desventajas. Y hoy yo les voy a decir cuáles son. Y vamos a hablar un poco de lo que son las redes sociales. Eh, cómo está encarando la educación, eh, la utilización de estas herramientas para transmitir o para la parte educativa. Eh, hemos visto muchísimas, muchísimas sesiones de Instagram Live, de YouTube Live. Y la que estamos usando en este momento, que es Facebook Live. Entonces, es una manera de impartir educación, de dar clases, sin ningunos inconvenientes mayores, eh, salvo algunos detalles que existen en Venezuela, que también los vamos a mencionar. Bien, vamos a comenzar con la introducción. Por aquí ya se están conectando las personas. Saludos desde Maracaibo y de la Academia Deportiva WS y Wendy, Wendy Sanoja. Academia de Washington, si mal no recuerdo. Entonces, bueno, tenemos aquí eh, ya entrando en lo que es la, el contenido de nuestra sesión de hoy. La introducción al tema, fíjense. Hoy en día, eh, a través del COVID-19, prácticamente nos ha obligado, nos ha impulsado a acelerar lo que es nuestra preparación. Nos ha prácticamente eh, empujado, por decirlo de alguna forma, la, la manera en que nosotros debemos entrenarnos, prepararnos y llevar a cabo, bien sea, educación o recibir, digamos, algunas, algunas sesiones de clase a través de estos elementos. Prácticamente con el confinamiento que tenemos, estamos todos en casa, eh, tenemos un poco más de tiempo disponible y esto de alguna manera ha obligado a la gente a trabajar en este tipo de estrategias. Eh, eso no quiere decir que esté mal, no, quizás debimos habernos preparado anteriormente o con un poco más de antelación. Para, para nosotros, para que no nos agarrara, digamos, desprevenido esta situación, nos agarró desprevenido. Y bueno, la gente prácticamente la, la ha obligado a, a, a entrenarse o a prepararse para trabajar de esta forma, ¿ok? Un poco lo que es el teletrabajo, el trabajo a distancia. Y este tipo de cosas, eh, cuando hablamos de educación, la podemos, hablar, la podemos aplicar también en algunos elementos al deporte, ¿ok? Eso es importante mencionarlo. Que, que no, no por ser una actividad netamente física, eh, no podamos dar una instrucción o, una, o unas revisiones, o una evaluación o una capacitación en esta área. Si es posible, les voy a mostrar eh, más adelante algunos, algunos ejemplos. Las TICs o las tecnologías de la información y las comunicaciones hoy en día están presentes en nuestra vida cotidiana. A diario nosotros tenemos eh, en nuestras vidas eh, todos estos elementos de tecnología, de la información y comunicaciones. Eh, ya es parte de nosotros. Y cuando hablamos de tecnología, de la información y las comunicaciones, no solamente estoy hablando de un teléfono móvil. ¿okay? Estamos hablando de otros elementos que muchas veces sin darnos cuenta de que es tecnología, de la información y las comunicaciones, la estamos usando, ya nos hemos acostumbrado a ellas. Y no nos damos cuenta que lo que estamos usando son TICs. Entonces, bueno, nos vamos a ir dando cuenta a medida que vaya avanzando en la sesión eh, cuáles son esos elementos y de qué manera eh, los estamos usando. Eh, otro tema que, que, 
que está muy latente en Venezuela es el tema de la conectividad. Mm, vemos y pensamos, y, y de hecho es cierto, tenemos problemas de conectividad en Venezuela, no tenemos el mejor internet eh, del mundo, no tenemos, digamos, anchos de banda importantes donde pudiéramos hacer actividades eh, prácticamente en, en tiempo real. Eso es cierto, pero existen proveedores de servicio y existen servicios de internet. Bien sea dedicado a los que, usted, que, los que ustedes tienen en cada una de sus casas o, eh, o móvil, que es la que tenemos a través de nuestros eh, teléfonos inteligentes o a través de nuestras tabletas. Entonces, cuando hablo del, del tema de la conectividad, sí hay limitaciones, sí hay restricciones, pero dependerá de nosotros el uso de algunas herramientas que no consuman tanta, tanto ancho de banda para poder nosotros realizar actividades como la que estamos haciendo en este momento. Es decir, que sí es posible con con todo y, los, y las limitaciones que tenemos en cuanto a la conectividad de Venezuela. Eh, ustedes pueden revisar y, y pueden conectarse a través de diferentes dispositivos. Una PC, una laptop, una tablet, un teléfono. Es decir, existe diversidad de cosas. Algunos con más eh, características o potencialidades, otros con menos potencialidades. Pero, eh, digamos, si sí podemos llevar a cabo nuestras actividades con cada uno de estos dispositivos. Los problemas de electricidad no es un secreto para nadie. Nosotros estamos aquí en Caracas o yo estoy en Caracas en este momento. En el interior del país se acrecenta un poco. Pero bueno, siempre hay momentos para poder realizar la actividad. Nosotros vemos y, y pensamos, y es un poco lo que les quiero explicar hoy acá, que al tener actividades síncronas y asíncronas, vamos a, a ver qué es eso, Usted puede hacerlo sin ningún problema en el momento que tenga la disponibilidad de servicio eléctrico o la disponibilidad de servicio de Internet. Sin necesidad que usted tenga que obligatoriamente hacer una actividad en línea, cara a cara, 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 cara virtualmente, entre el docente, la persona que va a impartir la instrucción y las personas que la van a recibir. Entonces, siempre hay alternativas. Siempre hay formas de realizar educación a distancia. Y la idea de esta sesión es explicarles cuáles son. Cuando hablamos de la relación de, eh, docente y estudiante, eh, más, más que hablar de, de la relación, es eh, hablar, de, hablar de, de, de cómo, cómo enfrentan hoy en día, bien sea el docente y los estudiantes, la tecnología. A veces pensamos que hay docentes, digamos, de, de una generación un poquito más, más antigua, que nos hemos quedado atrás, que no estoy a la par de la tecnología, no llevo el mismo ritmo que debe llevar eh, eh, el día a día de, de estas herramientas que están naciendo y que se pueden estar utilizando. Y pensamos que por el otro lado, estos estudiantes que tenemos, por ser personas que han nacido con la tecnología, han nacido en esta generación ya prácticamente con la tecnología en, en, en avance, pensamos que ellos, eh, estos estudiantes nos puedan solapar o nos puedan de alguna manera, eh, eh, digamos, llevar, llevarnos una, un trecho adelante con respecto a lo que nosotros hacemos. Y realmente no es así, si bien es cierto, algunos estudiantes pudieran tener alguna destreza en lo que es la tecnología, los docentes tienen el dominio de, y el conocimiento de lo que van a impartir. Razón por la cual nosotros lo que tenemos es que darle fortaleza a ese conocimiento y a ese contenido que tenemos y trasladarlo a las herramientas de tecnología para impartir esa docencia. Y que si el estudiante ya tiene su dominio en el área tecnológica, es más bien una ventaja para nosotros como docentes porque no tengo que entrenarlos en el área tecnológica, más bien hacer énfasis en lo que queremos impartir, en lo que queremos enseñar. Entonces, no hay excusas, siempre es posible, se puede hacer. Esa es la primera barrera que debemos superar como docentes. Es posible, no tengo que estar, digamos, eh, pensando ni creyendo en todo momento que eso para mí es una, un mito, que eso para, para mí no funciona, que yo no tengo las herramientas, que no tengo los servicios. No, hoy vamos a ver que desde elementos muy sencillos hasta elementos más complejos, hay posibilidades de impartir clases a distancia.
¿Qué son las TICs? Fíjense, las TICs o las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se dividen en tres siglas, ¿ok? Que a su vez tienen, eh, digamos, una, una, unas palabras asociadas. Tecnología de la Información y las Comunicaciones. Eso es lo que significa TIC. ¿Qué es la tecnología? La tecnología, y lo mencioné en la exposición que hice relacionada al voleibol moderno a través de este mismo ciclo de saberes del Comité Olímpico, la tecnología no es más que la ciencia, la ciencia que estudia la forma de hacer las cosas o los métodos para hacer las cosas. Cuando habla de tecnología, siempre la asociamos a dispositivos electrónicos, pero no siempre es un dispositivo electrónico. ¿okay? Hay elementos que no son electrónicos y que es la tecnología. Eh, les mencionaba en la sesión de, del voleibol moderno del balón. El balón es una tecnología que va variando eh, con el tiempo, fíjense que ahorita tenemos un, un, nuevo, un nuevo balón que ya se está usando, que tiene otras características, y eso fue un estudio que se hizo para determinar las nuevas funcionalidades y características que tiene ese balón para ser usado. Así como eso, también están los dispositivos electrónicos, teléfonos, tablets, etcétera, etcétera, el resto de las cosas. Pero lo importante es tener claro que la tecnología es la ciencia que estudia los métodos de hacer algo o la forma de hacer las cosas. Cuando hablamos de información, es justamente lo que necesitamos transmitir, lo que necesitamos enviar y recibir. Lo que necesitamos enviar y recibir es información que están en los libros, que están en, nuestra, en nuestras computadoras, que está en nuestro, en nuestro saber o en nuestro conocimiento. Y justamente se trata de que esta información la podamos compartir a través de estos elementos, de tal manera que le podamos llegar a los estudiantes y podamos obtener un feedback de ellos. Y las comunicaciones es o son los medios a través de los cuales esta información viaja o las formas en que viaja esta información. O tenemos enviar información y recibir información. Entonces estos dos, estos tres elementos o estos tres momentos o tips son los que conforman el concepto de tecnología, de la información y las comunicaciones. Entonces, cuando unimos estos tres conceptos, podemos decir que las tecnologías de la información y las comunicaciones son un conjunto de herramientas o recursos tecnológicos y comunicacionales. Tenemos elementos tecnológicos y elementos de comunicaciones que de alguna manera nos facilitan lo que es emitir, acceder y tratar la información. ¿A través de qué? A través de unos elementos, que estos elementos pueden ser textos, imágenes, sonidos, videos, entre otros elementos que sean digitales, que sean electrónicos y que se puedan transmitir a través de estos medios de comunicación, que sea información y que sea tecnológico. Esos son tips. Entonces, cualquier herramienta o elemento que tenga esas tres características, estamos hablando de unas TICs y que son las, la, las herramientas o la forma en que nosotros vamos a impartir educación a distancia. Tenemos aquí algunos ejemplos de lo que son las TICs. Eh, fíjense, un, un televisor es una, es una, es una TIC bien sea en su forma no Smart TV o Smart TV, bien sea en televisores anteriores o no. ¿Por qué el televisor? Porque el televisor nos suministra una información. Eh, esa información no es tangible, eh, es de alguna manera intangible. Y el medio de comunicación existe porque hay alguna forma de que esa señal llegue al televisor y yo la recibo. Quizás es unidireccional, va a una sola dirección, pero es una TI, una radio de la misma forma, pero no tengo... En este caso, video, no tengo imágenes, tengo solamente sonido. El teléfono también tengo sonido. El teléfono sí es bidireccional. El teléfono móvil, que no es inteligente, también es una tecnología de información y comunicaciones. Y ya tenemos algunos elementos u otros elementos que eh, sí ya hay un intercambio de información constante y son, son un poco más actualizados, como son los, las desktop o, o eh, computadores de escritorio. Laptop, computadores portátiles, teléfonos inteligentes y tablets. Todos ellos son, al final del día, computadoras, son tecnología que 
eh, manejamos a través de ella información que enviamos y recibimos, transmitimos y recibimos a través de los medios de comunicaciones, el medio en que los voy a enviar, ¿ok? Internet y a través de las herramientas que voy a enviar o la voy a enviar, ¿ok? Hay diferentes herramientas, eh, Facebook, correo, etcétera, etcétera, que nosotros tenemos eh, dentro de lo que son las tecnologías de la información. Cuando hablamos de comunicaciones, hablamos de lo que es una comunicación, en primer lugar, síncrona. ¿Qué es una comunicación síncrona? La comunicación síncrona es aquella donde nosotros vamos a comunicarnos con nuestros estudiantes o las personas que le vamos a impartir nuestros saberes y coincidimos en el tiempo. En este momento nosotros estamos en una comunicación síncrona porque estoy en, en una actividad en vivo en este momento yo les estoy dando una información el día de hoy y ustedes la están recibiendo del otro lado y están escuchándome en ese mismo momento y pudieran hacerme una pregunta o intercambiar información en ambos sentidos entonces es una actividad síncrona porque estamos ambos ambos entes eh, conectados en este mismo momento y estamos ubicados en lugares diferentes. Yo estoy aquí en mi casa. Probablemente la mayoría de ustedes estén en sus casas por el confinamiento que tenemos. Y la comunicación es en tiempo real. ¿Qué pasa con estas comunicaciones síncronas? Que estas comunicaciones síncronas nos motivan las comunicaciones. No es lo mismo que yo envíe alguna información y ustedes la lean mañana o pasado mañana o más tarde y me respondan. Eso es una forma de comunicarnos, pero no es síncrona. ¿Ok? Motiva las comunicaciones porque estamos en tiempo real, estamos dando y recibiendo en este mismo momento y simula de alguna manera las situaciones cara a cara. En este confinamiento que tenemos, yo me estoy comunicando con, usted, con ustedes en vivo porque eh, no podemos hacerlo presencialmente y además que esto es una herramienta para llegarle a más personas. Entonces simulamos de alguna manera esa comunicación cara a cara. Por otro lado, tenemos las comunicaciones asíncronas. En las comunicaciones asíncronas también se utiliza para desarrollar actividades ¿okay? de transmisión de información, envío y recepción, pero en este caso no coincidimos en el tiempo. Yo puedo estar en este momento, en vez de estar dando esta sesión en vivo, grabarla, ya yo generé esa información, la puedo subir en una de las herramientas y una vez que esté en esa herramienta yo les digo, accedan a ese video, accedan a esa información. No estamos coincidiendo en tiempo, ya yo no estoy allí. Cuando ustedes vean esa, esta sesión eh, que esté grabada, yo no voy a estar en ese momento. Entonces no estamos coincidiendo en el tiempo. Igual se intercambia información, no importa el sitio y en este caso no importa el momento. Cuando digo no importa el sitio, ahí tiene características comunes a lo que es la comunicación síncrona. En la próxima lámina vamos a ver algunas similitudes y algunas diferencias que existen entre dos tipos de comunicación. Es decir, que en este caso la comunicación es retardada. ¿ok? Se genera una información, el receptor la recibe mucho después la, al momento en que yo se la envíe o cualquier docente se la envíe, él la recibe, la analiza, la digiere la lee y luego transmite la información. Esto da pie a tener un poco más de, de, de pausa o que cada una de las personas trabajen a su propio ritmo. Muchas veces cuando estamos, hablamos de actividades síncronas, es como si estuviésemos en el salón de clase con nuestros estudiantes físicamente. Yo les estoy dando la clase, le estoy haciendo un interrogatorio y el estudiante se preparó o no para, para ese interrogatorio. Entonces, ahí no hay tanto tiempo para prepararse si no lo hizo previamente. En cambio, cuando estamos hablando de una actividad asíncrona, cada quien va a su ritmo. Nosotros le suministramos alguna información a los estudiantes, los estudiantes la reciben, la analizan, la digieren y pueden dar respuesta posteriormente. Vamos a ver algunas diferencias entre lo que son las actividades eh, síncronas y asíncronas. ¿Qué cosas tienen de comunes? Vamos a hablar de las comunes, que es el cuadro que está abajo. Que ambas son independientes del lugar. 
La comunicación puede ser grupal o individual. Podemos dar una sesión a una sola persona o a un grupo de personas. Eso es común en ambas. Y el intercambio de información siempre existe, bien sea de forma oral o de forma escrita, bien sea en forma de texto, audio, video, imagen. Esa es, esas son los elementos comunes de ambos tipos de comunicaciones. Las diferencias, bueno, que la síncrona es con simultaneidad de tiempo. Estamos en los dos, eh, los dos nodos o, la, o los dos elementos, bien sea estudiantes y docentes o moderadores, porque puede haber varios, están simultáneamente conectados en ese momento. En cambio, la síncrona no están simultáneamente conectados en el tiempo. Y una permite intercambio de archivos de información de forma simultánea. Yo les puedo enviar un archivo, un link en este momento para que ustedes accedan, por ejemplo, a una página web y ustedes también me pueden dar una información digital donde que yo pueda acceder. En cambio, en la síncrona, la información o el intercambio de archivos se hace de forma diferida. Se envía, se recibe y un ejemplo del correo electrónico. Vamos a ver algunos ejemplos de estas herramientas síncronas y síncronas. Herramientas síncronas, una videoconferencia, lo que estamos haciendo en este momento. Una audioconferencia. No me ven, pero sí me escuchan en línea. Chat, cuando intercambiamos información escrita en el momento. Cuando hablo por WhatsApp con alguien y me responde por texto, eso es un chat. Eso lo estamos haciendo de manera síncrona. Eso lo estamos haciendo de manera en línea o simultánea. ¿Cuáles son herramientas asíncronas? El correo electrónico. Nosotros escribimos un correo electrónico, le podemos eh, escribir un texto, le juntamos un archivo. Ese archivo puede ser un PDF, un archivo en Word, un texto, una imagen, un video y la envío. Los destinatarios la recibirán, bien sea en el momento, pero posterior al envío, cuando les llegue a su dispositivo donde tengan configurado su correo electrónico, bien sea su computadora, en su laptop, tablet o teléfono inteligente. Y en ese momento es que ellos van a recibir la información, la revisan, la digieren y la pueden responder. También tenemos otros ejemplos de herramientas asíncronas como son los foros. Los foros son herramientas donde usted hace un planteamiento, una pregunta o una, o una frase, o un tema que usted quiera discutir. Eso está en, en una herramienta en Internet y las personas pueden agregar o responder cosas a esa pregunta que usted hizo. ¿OK? También existen los blogs que simulan de alguna manera la realización de páginas web sencillas que pueden tener como herramienta los docentes para mostrar información que esté disponible en la nube o en Internet en todo momento y los estudiantes la puedan consultar en el momento que lo requieran. Cuando nosotros vamos a tratar a buscar herramientas para llevar a cabo nuestra educación a distancia, voy a ponerlo de esta forma porque es importante decir esto, cuando nosotros vamos a evaluar herramientas y ya vamos a seguir con la presentación, que vamos a escoger para nosotros impartir nuestra educación a distancia eh, en función a, la, a, a los dispositivos, comunicaciones y tecnología que yo tenga, no necesariamente tengo que escoger o síncronas o asíncronas. ¿Ok? Incluso hay algunas herramientas que tienen ambas formas de comunicación y eso ayuda un poco más a lo que es la estrategia de enseñando enseñanza aprendizaje ok entonces no no quiere decir que una herramienta solo es síncrona no quiere decir que una herramienta solo es asíncrona hay herramientas solo síncrona hay herramientas solo asíncrona pero hay algunas que tienen ambas formas de comunicación y vamos a ver eh, algunas de ellas ok entonces cuando vaya a elegir tengo que elegir de qué manera voy a impartir yo mi clase en un momento determinado cómo lo quiero hacer qué tipo de quizás evaluaciones quiera hacer ¿Cómo las voy a hacer para entonces elegir algunas herramientas? No es complicado, lo que tenemos es que ir poco a poco y de manera progresiva, empezando con herramientas más sencillas, a utilizar este tipo de estrategia. Comenzamos ya con las diferentes plataformas que existen para realizar educación a distancia. La primera es WhatsApp. 
la gente se preguntará WhatsApp, pero si sí, en WhatsApp yo lo que hago es comunicarme con la gente y, y pasarle fotos y pasarle notas de audio y algunos videos que me llegan y que los reenvío, envío chistes, envío, no sé, información con, con mis amigos y comparto cosas. Sí, pero si nosotros utilizamos a WhatsApp como una herramienta para realizar educación a distancia con algunas particulares que les quiero mencionar ahora, es posible dar una clase con esta herramienta. Quizás no es la idónea, no es la perfecta, no es la ideal, pero es muy utilizada, es la más utilizada, diría yo, hoy en día en el mundo para el tema de las comunicaciones. Están en los teléfonos móviles, en las tablets, incluso en la computadora puedo tener WhatsApp. Ya les voy a explicar por qué. Vamos a, a, a dar el concepto de lo que es WhatsApp. Es una aplicación de mensajería para los teléfonos inteligentes, enviamos y recibimos. ¿Qué enviamos y recibimos? Información, mensajes. Por supuesto, necesito tener internet en el dispositivo o servicio de datos en el dispositivo donde vaya a intercambiar información y puedo intercambiar imágenes, documentos, ubicaciones, contactos, videos, grabaciones de audio. Realizar incluso llamadas de audio o llamadas de video. ¿Ok? entre otras funciones. Entonces, fíjense, yo puedo tener esta actividad como una actividad síncrona, un, una herramienta síncrona. ¿Por qué? Yo envío un mensaje, la persona está conectada en línea, me contesta. ¿Pero qué pasa si yo envío una imagen y la persona no está conectada en ese momento, no tiene servicio? La imagen la envió, la enviamos, pero la persona no la ha recibido. Y ahí se convierte en algo asíncrona, no responde en el mismo momento. Cuando esa persona tenga conexión, tenga servicio de datos, la recibirá. Entonces, por eso digo que hay herramientas que combinan ambos tipos de, de comunicaciones síncronas o asíncronas. Eh, ¿Cómo pueden acceder ustedes a eh, esta herramienta? Muchos de ustedes ya la tienen instalada en sus teléfonos móviles. Si tienen teléfonos móviles con tecnología eh, iOS, eh, lo tienen en su Apple Store. Si tienen eh, teléfonos inteligentes con tecnología Android, la tienen en su Play Store. Eh, también en Mac o Windows, eh, algunos dispositivos móviles que utilicen esto, cualquiera de estos sistemas operativos, existe la versión y existe algo que se llama WhatsApp Web, que es, si usted entra a WhatsApp.com, hay una, hay una opción que le dice WhatsApp Web. Si usted agarra su teléfono, su teléfono móvil y entra a WhatsApp y en la parte de configuración escoge la opción de WhatsApp Web, en la, en, en la página web le va a mostrar un, un código QR. Usted escanea ese código de QR teniendo internet en la computadora donde lo va a hacer, donde esté conectado eh, en ese momento y usted tiene el WhatsApp en su computadora. Al tener WhatsApp en su computadora, usted tiene acceso a qué? A todos los archivos, videos, audio, textos que tiene en la computadora y es mucho más fácil transmitirlos. Entonces, esto es una herramienta bien, bien útil. Si la tengo en la computadora, si no la tengo en la computadora, la tengo en el teléfono, también en el teléfono tengo algunos elementos que puedo enviar y recibir. ¿ok? Ayer, por ejemplo, yo hice eh, una sesión eh, o esta misma sesión para la Universidad de Nueva Esparta donde trabajo, todo el personal docente, más de 130 profesores conectados en línea. Y cuando evalué la forma de hacerlo en función a la disponibilidad de eh, plataformas que tenían estos profesores, decidimos hacerlo por WhatsApp. ¿De qué manera? Bueno, muy sencillo. Sabemos que podemos crear un grupo en WhatsApp. Si yo creo un grupo, sabemos que con estas 130 personas que yo tengo en ese grupo, si yo dejo ese grupo abierto, empiezan a enviar y recibir información. A veces nos salimos de lo que es el tema en cuestión y eso, y eso es lo que debemos evitar justamente. Pero ¿cómo lo hice? Hicimos, creamos ese grupo y dentro de la configuración de los grupos de WhatsApp, Existe una opción donde usted solamente puede limitar el envío de información por parte del administrador del grupo. ¿ok? Tampoco es generar una dictadura dentro del grupo porque usted necesita intercambiar información, pero cuando usted lo crea, usted lo crea de esa forma. Usted le puede pasar el link. Hay un link para que ellos se agreguen automáticamente a ese grupo de WhatsApp. Usted comparte ese link y ellos se van agregando a ese grupo. Ellos no van a poder interactuar, solamente poder leer en ese momento, mientras esa configuración yo la tenga de esa forma. Eso sirve para darle entrada al grupo, empezar la sesión, usted da las normas que deben ser bien claras, las normas 
para eh, intercambiar información a través de ese grupo en el momento que usted libere la posibilidad de intercambiar mensajes ya va a decir en qué momento lo va a liberar pero las normas son bien claras deben ser bien claras ok yo voy a entrar justamente ahorita al grupo para eh, decirle cuáles son algunas de estas normas por ejemplo yo les coloqué que ellos no pueden enviar información que no sea relacionada al tema o a la clase que estamos tratando. No pueden. Ok, un poco para mantener el orden en la sesión. Si no, se, se, nos, se nos puede distorsionar eh, la clase. Y la idea es que en ese grupo quede de manera ordenada toda la clase o toda la información que nosotros vayamos a, a dar paso a paso en el mismo orden que la, que, que, la, que la hemos dado. Entonces, ¿qué podemos hacer allí? Planteamos unas normas claras, decimos que está prohibido otra información que no sea la del tema. Mientras el presentador esté enviando información, se va a limitar el envío de mensajes por parte de los participantes y se va a abrir esa participación a ellos cuando se abra la ronda de preguntas. Entonces, usted hace toda su exposición. ¿Cómo lo hice yo? Tenía una presentación en PowerPoint. Grabé y las láminas imagen por imagen. PowerPoint, tú puedes guardar las imágenes por separado. Las tenía, usé WhatsApp web en la computadora. Era más cómodo para mí. Igual lo pueden hacer en el teléfono. Enviaba una imagen y enviaba una nota de audio explicando esa, esa lámina. Ok, enviaba la segunda eh, lámina, enviaba una nota de audio. Y así hasta terminar la presentación. Una vez que terminé la presentación... Eh, bueno, previamente les decía que se presentaran, pero me enviaran, le envié mi contacto, le envíenme su nombre, apellido y las asignaturas que dan por un mensaje privado. Entonces, por privado yo tenía toda la información de los participantes para saber cuántos estaban conectados en ese momento, porque no lo puedes saber si no han intercambiado información hasta ese momento. Y entonces ellos me enviaron esa información. Luego que yo terminé toda mi presentación, Abrí la opción dentro de la configuración del grupo, opciones del grupo, para que ellos intercambien información. Por supuesto que ocurrió de primera mano, empezaron a felicitar, a felicitar, a felicitar. Entonces, ¿qué, qué, ¿a qué los motivé yo? A que de alguna manera ellos solamente intercambiaran información de las preguntas que deben hacer. Entonces, los marqué, ellos hacían sus preguntas. Terminaron, yo les di un tiempo de cinco minutos para hacer las preguntas o las primeras 20 preguntas. Hicieron ese ciclo de preguntas, terminaron. Luego cerré la opción nuevamente de intercambio de información con los participantes y respondí pregunta a pregunta. Tomé una pregunta, le voy a responder y debajo de la pregunta una nota de audio con la respuesta. Eso era lo que yo hacía. Entonces, de esa manera respondí todas las preguntas. De esa manera queda un orden en ese grupo del chat. Cerré nuevamente esa opción de que ellos ya no más, manden más información. Hice el cierre de la actividad. Incluso nos, nos fuimos a una herramienta en ese momento de videoconferencia ya fuera de WhatsApp para escalarlo un poquito más a lo que es la, la, la forma de impartir docencia. Cerramos esa sesión de WhatsApp y nos fuimos a otra herramienta. Pudiéramos haberla o pudo haberla cerrado solamente en WhatsApp. Entonces, al cerrarla de esa manera, eh, ya yo pueda concluir una clase sin ningún problema. Entonces, WhatsApp es una herramienta poderosa, no está hecha de manera nativa para dar clases a distancia, pero si ingeniamos o buscamos elementos como los que acabo de mencionar, es posible hacerlo. ¿Qué otras formas o plataformas tenemos? Bueno, tenemos otras plataformas dentro de lo que es la, la suite o el conjunto de elementos de Google. Google eh, eh, es, un, es uno de, la, de, la, de los monstruos en el área de tecnología a nivel mundial y se ha encargado de agrupar un conjunto de herramientas relacionadas a, a, a lo que es el uso de la tecnología, no solamente el área educativa, sino a otras áreas de colaboración, mensajería, etcétera, etcétera. Entonces Google tiene un conjunto de herramientas que son muy importantes que eh, las conozcamos y las sepamos utilizar. Yo les voy a mencionar algunas de qué, en qué consiste, en qué se trata. Entonces, la primera herramienta es el correo electrónico Gmail. Muchos de ustedes probablemente tengan una cuenta de correo electrónico Gmail creada. Si no la tienen, les recomiendo ampliamente que la creen. Igual hay uno, algunas eh, herramientas de correo donde usted puede conectarse a todos los servicios de Google, pero pienso yo que Gmail 
eh, eh, al, al ser la herramienta nativa de correo electrónico, es preferible que la tengan. Si no la tienen, les recomiendo que la creen, es totalmente gratuita. Se meten en gmail.com, crean la cuenta y a partir de ese mismo momento la pueden usar. Tenemos otra herramienta que se denomina Google Classroom. Cuando ustedes entran a Gmail, entran a su herramienta Gmail, del lado derecho, arriba, tienen un botón, una serie de botones, ¿ok? O una serie de, ya se los voy a mostrar. ¿Ok? Tienen, tienen unos, unos puntos al lado, de, en la parte derecha, superior. Cuando ustedes hacen clic a esos puntos, ahí le aparecen todas las herramientas de Google. Te voy a mostrar al, al, al final. Ahí tienen todas las herramientas de Google. Donde está el Google Classroom, donde está el Gmail, donde están todas. Entonces, ¿qué es Google Classroom? Es una herramienta que sí está destinada para dar clases. Una herramienta bastante sencilla, bastante intuitiva, muy básica, pero sirve para intercambiar información con nuestros estudiantes de manera asíncrona. El correo electrónico también es netamente asíncrona. Aunque cuando ustedes ven el correo electrónico y lo abren, el Gmail, tienen del lado izquierdo, en la parte inferior, tienen un chat donde están los contactos que ustedes tienen y ven si están conectados o no. En ese momento usted puede intercambiar información. Pero esa es otra herramienta que está integrada a la suite de Google que ya la voy a mencionar. Entonces, Google Classroom es una herramienta sencilla, muy intuitiva. Existen muchos tutoriales en Internet que ustedes pueden usar. Google Drive. ¿Qué es Google Drive? Es un, un, una, un, un espacio o una, una herramienta donde tengo alojamiento en la nube, es como si yo tuviese un pendrive, un disco externo o cualquier otro elemento para guardar información. La particularidad que tiene eh, Google Drive es que está en la nube, está integrado a Google. Entonces ahí tú puedes guardar todos sus archivos de Word, PDF, Excel, PowerPoint, lo que usted quiera. Lo tiene en la nube, tiene una capacidad de 15 gigas y está disponible siempre y cuando tenga internet. Herramientas similares, Dropbox. ¿Para qué es importante eso? Porque usted tiene ahí un conjunto de herramientas que puede estar enviándolas sin necesidad de cargar con el dispositivo eh, externo en sus manos para llevarlo a cabo. Simplemente con tener su dispositivo y tener internet, lo tiene sin ningún problema. Todas estas herramientas no solamente funcionan para eh, herramientas o eh, eh, computadoras desktop de escritorio, laptop, también para los dispositivos móviles y tablets. Todas ellas tienen su versión para estos dispositivos móviles. Después tenemos otra herramienta también denominada Bloggers. Los Bloggers es un servicio que también se encuentra eh, en la nube y sirve para hacer bitácora de información. Es decir, ustedes publican un, un párrafo de un tema que ustedes quieran dar en un momento determinado, un texto. Y los usuarios pueden ir agregándole cosas a ese artículo, a esa información, a esa clase que usted vaya colocando. Entonces se va, se, va a generar, se va generando como una especie de bitácora de información donde la gente va agregando cosas o los usuarios a los que usted les dé permiso, los vía y acceso puedan eh, agregar elementos. Eso es una actividad también asíncrona netamente. Cuando les hablé de la herramienta que tenemos en el lado inferior izquierdo de Google, de Gmail, perdón, donde usted puede o tiene allí sus contactos y puede intercambiar información con ellos y puede chatear, puede hacer una videollamada o una audiollamada. Estoy hablando de Hangout. Esa es esa herramienta. Ustedes la tienen del lado izquierdo. Igual en las láminas yo le estoy poniendo la dirección web donde ustedes pueden acceder a todas estas herramientas. ¿Ok? Son todas, hasta ahora todas las que he mencionado, son completamente gratuitas, no tienen ningún costo y pueden ser utilizadas sin ningún problema. Eh, algunas más ligeras que otras, no consumen tanto espacio, pero son todas bien útiles. Algunas solamente están en la nube cuando hablamos de las aplicaciones de, o cuando estoy trabajando en un texto, una un computadora de escritorio, una laptop, no necesito instalar nada en muchas de ellas, las tengo en la nube, las acceso. A veces, eh, o la mayoría de las veces en los dispositivos móviles, si sí tengo que tener una pequeña aplicación cita instalada para poder acceder a esa información. Después tengo... Eh, tres herramientas más las que le siguen que simplemente lo que hacen es eh, o lo podemos comparar con lo que es Office en Microsoft cuando hablamos de Word, Excel y PowerPoint ok, Google tiene unas herramientas como se llaman Document, Documentos, Spreadsheet que es hoja de cálculo y Presentation que son presentaciones ok, una se asemeja a Word, la otra Excel, la otra PowerPoint pero cuál es la bondad que tiene esto, que está en la nube está en línea todo, todo, en todo momento, usted simplemente 
consulta a esas direcciones web que está allí y tiene la herramienta sin ningún problema. Y esos archivos pueden quedar almacenados en Google Drive, en el dispositivo que está en la nube o en ese, eh, o en ese pendrive en la nube que ustedes tienen con cierta capacidad. Bondades de esto, no necesita licencia, no necesita instalar, no necesita eh, que la computadora tenga espacio en disco, no, no necesita, lo que necesita es un servicio de internet y tiene o es tan poderosa esta herramienta como lo es un office, son tan poderosas. Eh, la otra bondad o ventaja que tienen estas herramientas en la nube es que usted puede aplicar actividades colaborativas, es decir, yo estoy haciendo un documento en Word, estoy construyendo un concepto. Yo ese documento lo comparto con todos mis estudiantes para que ellos solo lo vean o solo lo vean y lo editen. Entonces estos estudiantes pueden entrar al documento y agregarle cosas al concepto. Eso se puede hacer en línea, en línea. Y la, el, el, el que creó el documento o el propietario del documento puede ver qué agregaron, cuándo lo agregaron, cómo lo agregaron, subraya las cosas y de esa manera construye un documento de manera colaborativa entre un grupo de estudiantes. ¿Es una actividad para dar clases? Sí. De la misma manera puedo hacerlo con una hoja de cálculo, a lo mejor vamos a hacer o, o estructuramos en nuestra sala eh, de estudiantes, nuestro grupo de estudiantes en grupo y cada grupo hace una presentación en, en Slide o en, en lo que es el PowerPoint para, para, para Google. Entonces hacen cada uno de ellos interactúan de forma colaborativa en esa herramienta, hacen una presentación, otro grupo hace una presentación y entre todos construyen o suman cosas. Y cada uno está en su casa y está trabajando de manera colaborativa. Luego tengo otra herramienta que es Forms. Form es una herramienta para hacer un formulario para, por ejemplo, hacer una encuesta. Yo le quiero hacer preguntas. Entonces, con un link, yo se lo mando por correo electrónico, por WhatsApp, a todas las personas que yo quiero que me contesten esa encuesta. Probablemente más de uno de ustedes ha recibido un link con una encuesta y, es, y eso está hecho en Google Forms para hacer cuestionarios, para hacer evaluaciones, es decir, para hacer un, un, un conjunto de, de, de recopilación de datos en línea. Es una herramienta bastante, bastante útil. Ayer, por ejemplo, al finalizar yo la sesión, pasé una encuesta a través de un link a esos profesores y ellos me completaron allí cuáles son las herramientas que han usado, cómo las han usado, qué servicios de internet tienen, si tienen un servicio dedicado, si te lo utilizan solamente en el móvil. Eso me da una idea a mí para una próxima sesión que la voy a hacer mañana con ese grupo para orientarlos de una manera más específica con las herramientas que más utilicen. Pero yo necesitaba información de ellos. Lo hice a través de esta herramienta y todos ellos completaron la información y ya yo tengo una base de datos donde pueda recopilarla, analizarla y trazar estrategias para la siguiente sesión. Luego tenemos plataformas muy, muy poderosas eh, como lo es YouTube y Moodle. ¿YouTube qué es? Bueno, la, la, la plataforma, digamos, reina en lo que es eh, compartir videos. Es un servicio dedicado a eso, justamente. Puede ser que esa actividad la hagamos de manera asíncrona. Yo, esta, por ejemplo, esta, esta sesión del día de hoy la puedo grabar. De hecho, la estoy grabando. La, y la puedo subir a Google, a YouTube, pero eh, YouTube es de Google, por cierto, la adquirió. Yo la puedo subir a YouTube y eso estará disponible para las personas que quieran verlo posteriormente. En Facebook Live, cuando yo termine esta sesión, eso va a quedar grabado en la, el, el fanpage o la página web de Facebook del Comité Olímpico Venezolano. Entonces eso está disponible allí. Eso lo van a poder consultar ustedes posteriormente. Y... Eh, eso es una actividad síncrona. Entonces en YouTube, YouTube está hecho específicamente para la sesión de video. Entonces no solamente sirve para que usted pueda subir eh, videos, sino, solo, sino también consultar cualquier cantidad de tutoriales, clases, etcétera, etcétera. Hoy en día una herramienta muy útil porque yo necesito saber cómo dar una clase en WhatsApp. Usted meta en Google y pregunta y, y consulte cómo dar clase en WhatsApp y le van a aparecer cualquier cantidad de videos de cómo dar una clase en WhatsApp. Cómo utilizar YouTube Live también. Cómo utilizar Moodle también. Es decir, cómo utilizar las herramientas de, eh, de ofimática de Google. Es decir, Document, Spreadsheet y Presentation. Documentos, hoja de cálculo, presentaciones. Y ahí le va a aparecer un tutorial. Cómo utilizar Google Drive. Cómo utilizar Google Classroom. Todas estas actividades son muy autodidactas. Y es importante que ustedes consulten a una herramienta muy poderosa como lo es YouTube para este tipo de cosas. 
Hay que, hay que saber también cuáles seleccionamos o no. Importante que lo que veamos allí lo consultemos a ver si es cierto o no, lo revisemos, lo analicemos, cuál es la fuente para saber si es eh, si algo fiable o no. Moodle. Moodle es una herramienta también que sirve o si está específicamente hecha para administrar aprendizaje en inglés. Eh, las siglas en inglés de este tipo de herramientas son LMS, Learning Management System, o Sistemas de Administración de Aprendizaje. Son herramientas que están hechas específicamente para dar clases. Son herramientas un poquito más elaboradas, tienen algunas otras cosas eh, un poquito más complejas. Necesita estar instalado en un servidor y que ustedes tengan una elección web, pero simplemente lo que yo les quiero mencionar en este momento es que existe una herramienta muy, muy poderosa y ya cuando estemos en etapas un poco más avanzadas de, lo, de la educación a distancia, pudiéramos entrar en herramientas de este tipo, porque puedo hacer evaluaciones en línea, tener control de los estudiantes, cuántas veces se conectaron a la plataforma, cuántas horas, qué actividades hicieron. O sea, da un poco más de detalle para hacer de seguimiento a los estudiantes. ¿Ok? Tiene las herramientas asíncronas, tiene herramientas síncronas. Entonces, muy, muy poderosa, pero necesita un entrenamiento más profundo. Luego tenemos herramientas de videoconferencia o actividades de audio y video en línea, simultáneas, síncronas. Hoy en día está muy de moda el uso de Zoom. ¿ok? Muchas personas utilizan Zoom. De hecho, hay unos, hay unos pronunciamientos con algunos temas de seguridad con respecto a, a Zoom, que hay una violación de información, unos hackers, etcétera, etcétera. Bueno, hay que tener cuidado con eso. Yo me imagino que independientemente de eso, ahora gente que la sigue usando. Es una herramienta que de forma gratuita te permite hasta 40 minutos en una sesión. Luego de esos 40 minutos se cierra y tendrías que volver a abrir otra sesión. Y digamos en momentos donde nuestras sesiones son un poco más largas, eso no es tan, no es tan útil. Te soporta hasta 250 usuarios simultáneamente. Es una herramienta muy buena, muy, muy intuitiva, muy fácil de usar, pero tiene esa esas restricciones, esas limitaciones. Tenemos Skype, probablemente también en algún momento muy utilizada por ustedes. A veces pensamos que Skype es una llamada con una sola persona. No, puedo tener un grupo de personas un poco más reducido, limitada para poder intercambiar información. Todas estas herramientas puedo compartir el escritorio o puedo compartir lo que yo estoy haciendo en mi computadora para que ustedes lo vayan eh, viendo, por ejemplo, yo aquí, yo aquí estoy usando otra herramienta, pero yo aquí estoy compartiendo mi escritorio con la presentación en, en PowerPoint, por ejemplo, que se las estoy pasando y tengo mi video al lado, eh, en mi caso al lado derecho, en la parte inferior, ahí tengo eh, el video de lo, con, con mi imagen explicándoles cada una de estas láminas. Después tenemos otra herramienta que se llama Blackboard Collaborate, es una herramienta propietaria, eso, eso sí tiene costo, Skype no tiene costo, Salvo que yo vaya a hacer una llamada internacional, salvo que yo vaya a hacer otras cosas. Zoom tiene costo, o sea, hay que pagarla cuando yo quiera superar los 40 minutos y tener más usuarios. Blackboard, Blackboard, Blackboard Collaborate, para poder usarla tengo que pagar la licencia. Es una herramienta muy, muy poderosa, muy, muy completa. Y es que yo tengo a mis estudiantes todos en línea conectados, los veo, los escucho, los leo al mismo tiempo, nos leemos y escribimos, intercambiamos información, la persona o el estudiante levanta la mano, yo le doy el derecho de palabra, le silencio el micrófono para que no hable o le abro el micrófono para que hable y es una herramienta bastante intuitiva, puedo intercambiar información, puedo compartir mi escritorio y dar la clase por allí. Muy, muy poderosa. Jixi es una herramienta de software libre, esta sí es totalmente gratuita, tiene muchas funcionalidades importantes, prácticamente todas las que tiene Blackboard, Blackboard Collaborate, a excepción que en Blackboard Collaborate yo tengo un moderador o un presentador o, o varios moderadores y presentadores que tienen el dominio completo del aula. En Jixi tú puedes compartir el escritorio, puedes levantar la mano, puedes, puedes darle... Lo que no puedes silenciar o, o, o puedes silenciar a todo el mundo, pero no puedes abrirle el micrófono a alguien en un momento determinado. Entonces la figura de moderador presentador no está presente de manera nativa. Eso no quiere decir que no pueda dar una clase. No, si usted es el que va a crear la sala, crea el grupo y tiene a las personas conectadas, le silencia el micrófono a todo el mundo, usted ya conversa y eh, pone un poquito de orden en la, en la sesión. Es muy poderosa. 
eh, no necesita instalar nada en la computadora, en el dispositivo móvil, sí, una aplicación muy ligera. Y usted se mete en gixi.org, hace una llamada, crea un grupo y de ahí usted le da ese link a todas las personas y ellos se conectan a esa sesión. Así de sencillo es. Muy, muy sencilla, muy, muy poderosa. Luego, tenemos eh, plataformas de redes sociales. En estas plataformas de redes sociales, eh, tenemos herramientas como YouTube Live, como Facebook Live Stream o Instagram Live. Lo que estamos haciendo en este momento es un Facebook Live. Es una sesión en vivo a través de una red social. Es totalmente abierta a pública. Cuando yo les mostré la... Eh, las herramientas de videoconferencia, todas ellas, la característica principal es que se hagan en privado, en una sala y usted invite a quien usted quiera. Acá en Facebook Live, cualquier o en Instagram Live o YouTube Live, cualquier persona puede con el link ver la presentación. Eso no quiere decir que usted no pueda hacer una sala cerrada con un grupo de personas y compartirla en vivo. Sí, sí es posible, pero no están hechas para eso esas herramientas. Son para sesiones un poco más, más privadas. Okay. Pero esta herramienta sí es para hacer un poco más entrevista, hacer información pública, eh, dar una clase donde usted pueda de alguna manera darle eh, posibilidades a cualquier persona que se conecte. Entonces YouTube es la plataforma de YouTube que es de Google, Facebook, eh, Live Stream en Facebook e Instagram tiene su propia herramienta donde se postean allí eh, imágenes y videos, pero dentro de las historias usted tiene eh, la posibilidad de crear un en vivo. Ok, puede ser usted solo o puede ser dos personas. Ok, muy utilizado hoy en día. Hoy en día han visto, eh, he visto muchísimos live en Instagram donde hacen entrevistas. Entonces está el entrevistador arriba y el entrevistado abajo. Y la gente comenta, hace preguntas por allí, por, por, la, por la herramienta. Entonces es bastante poderosa, bastante, tiene unos problemitas ahí de, de conectividad, sobre todo con la, el tema de ancho de banda que tenemos en Venezuela. No es tan... No es tan ligera como para tener eh, la, la sesión constantemente en línea. Esto no quiere decir que con Facebook lo sea. No, probablemente ustedes aquí tengan o han visto algún delay en la, en la, en la sesión que yo he dado. Y en YouTube es exactamente lo mismo. Las tres son herramientas muy similares. Hacen lo mismo. Algunas más, más poderosas que otras. Eh, usted puede hacer una actividad de streaming en vivo eh, con cualquiera de estas tres herramientas. Nosotros, por ejemplo, en el plano deportivo... En, tenemos el Open de la Liga Universitaria de Voleibol y transmitimos los juegos en vivo a través de YouTube Live. ¿Ok? Colocamos la cámara, transmitimos, hay, una, hay unos elementos a través de otras herramientas. Usted puede poner cuenta punto, pone el nombre de los equipos, pone el logo, pone... Y eso lo transmitimos en vivo. ¿Se pudiera transmitir en Facebook Live? Sí. No se puede transmitir en Instagram porque te da unas dimensiones eh, diferentes. Okay. O no puedes incorporarle otros elementos, por ejemplo, como el marcador, como el nombre de los equipos. No es mucho más, no, no se puede hacer. Entonces, la, eh, Instagram Live es una herramienta más sencilla. Facebook Live Stream y YouTube Live, a través de otras herramientas que están por detrás de ellos, como la que yo estoy usando acá, que se llama OBS, donde están, están viendo los logos del Comité Olímpico, están viendo la franja de, de redes sociales. Ustedes pueden ver toda esta información que yo les estoy dando, incluso mi imagen al lado derecho, que lo estoy utilizando como otra herramienta. No es complicado, no es difícil. Lo que hay es que simplemente investigar un poquito, meterse en las herramientas, perder el temor y hacerlo. Ok. Vamos entonces ya finalizando la sesión de hoy a dar algunas conclusiones y recomendaciones. Eh, por supuesto, estoy abierto a, a cualquier pregunta que hagan a través de la sesión de Facebook Live, no hay ningún problema, ok, este, me revisar por supuesto que no lo he visto, perfecto, si hay alguna pregunta las pueden ir haciendo por el, por el chat, ok, entonces, conclusiones y recomendaciones, ok, el uso de las tecnologías de la información en la educación, en este momento de pandemia, ha tenido un crecimiento exponencial, ahora todos nos queremos entrenar, eh, a través de estas herramientas, todos queremos dar clases, todos queremos recibir clases, todos nos queremos documentar, porque prácticamente nos ha arropado el momento y el tiempo. Nos llegó una situación donde estamos en casa, no sabemos qué hacer, quiero aprender y no sé cómo hacerlo. 
quiero intercambiar con la gente. Entonces eso ha obligado, de cierta forma, a que la gente investigue, a que las personas se metan en Internet, revisen cómo hacerlo y se han dado cuenta que es algo no muy complicado, que es algo sencillo, que requiere un entrenamiento bastante, eh, en principio, sencillo, que esté a medida que va avanzando, va a poder ir eh, dándole complejidad a lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Las tecnologías de la información y las comunicaciones nacen para facilitarnos nuestro trabajo, no para complicarlo. Y eso es lo primero que debemos tener en mente. Nosotros estamos centrados en que la información que vamos a tener, obtener o las herramientas que voy a utilizar, que sean tecnológicas, no nos van a complicar nuestro trabajo, lo van a facilitar. Al principio es muy probable que tengamos alguna, a, algunas complicaciones a la hora de hacer las cosas, pero una vez que estemos entrenados no vamos a tener ningún problema y vamos a poder realizar el intercambio de información. Hay que atreverse, emprender este cambio. No hay que sentirse intimidado ni por la tecnología ni por los estudiantes, ni porque los estudiantes estén más actualizados tecnológicamente que los docentes, ni que los, los docentes se sientan menos por no conocer a fondo lo que es la tecnología, ni uno ni otro. Hay que atreverse. Ustedes como docentes o, la, o si hay estudiantes acá, perfecto. Como docentes, ustedes tienen el conocimiento de lo que van a impartir y eso vale mucho. La tecnología y la información y de la información, las comunicaciones son herramientas o elementos a través de los cuales usted va a impartir su clase y su docencia. Pero eso no quiere decir que usted se va a dejar eh, invadir por los estudiantes o arropar porque ellos conozcan más de tecnología que no, no deben permitirse eso no deben sentir íntimas, hay que atreverse hay que llevar a cabo esto ok, diversas plataformas, sí, mi recomendación es que comience por las más sencillas, no hay que usarlas todas, la idea de hoy es dar unas breves pinceladas de cuáles son las herramientas que ustedes pueden estar usando, cuáles son las más las más fáciles de usar de primera mano. Ustedes pudieran empezar con algo hecho por WhatsApp, meterse en Google Classroom, ver cómo funcionan, crearse su cuenta Gmail, si ya la tienen mejor, buscar Google Classroom cómo funciona, eh, de repente hacer un documento en Documents eh, y compartirlo con alguna de las personas para ver cómo trabaja. Es decir, ustedes pueden arrancar de lo simple a lo complejo. ¿Con qué herramienta? Bueno, las que ustedes... Eh, con las que ustedes se sientan más cómodos, con las que se familiaricen más, con las herramientas que ustedes tengan a mano y pueden ir de forma progresiva avanzando en eh, la complejidad de estas herramientas. Después hice una videoconferencia, después hice a un Moodle o a un YouTube o a otras herramientas que ustedes puedan estar utilizando. Pero lo importante es que si es posible, eh, no es complicado, es simplemente entrenarse un poco no limitarse ni ponernos obstáculos de primera mano con que ya la tecnología, no tengo equipo, no tengo un eh, teléfono inteligente, no tengo un buen servicio de internet, no tengo nada, no puedo hacer nada. No sé qué, no, no quedemos de brazos cruzados. Siempre es posible. No nos demos, no nos pongamos excusas nosotros mismos. Entonces, es posible hacerlo. Siempre va a tener un momento de conectividad en, en algún momento, algunos más que otros. Puedo tener un servicio dedicado que a veces se cae o a veces no. Puedo tener una telefonía móvil donde tengo datos en, en algunos momentos. No, se puede ir la luz en un momento determinado. Cuando tenga la luz, aprovecho. Es decir, hay maneras de hacerlo. Y en este momento tenemos suficiente tiempo para hacerlo. Estamos en casa, algunos trabajando de casa y podemos dedicarle tiempo a este tipo de eh, situación. Acá están mis redes sociales. Eh, pueden escribirme a través de mi correo electrónico, seguirme en mis redes sociales. Hay mucho contenido orientado a lo que es el tema del, del voleibol. Eh, yo particularmente he aplicado esta, estas herramientas en, en lo que es el, el suministrar información. Disculpen, específicamente... Eh, para mis atletas, pero he creado una, una, en una plataforma en Google Classroom de lo que es el colocador o el armador en el voleibol, por ejemplo. Entonces yo allí tengo una, un conjunto de sesiones donde eh, al participante de alguna manera lo motivo a que estructure algunas cosas teóricas 
y prácticas en relación a lo que es el colocador. Le explico qué es el colocador, cómo funciona, le coloco unos videos, eh, les doy unas clases asíncronas. Eh, la semana pasada hice una clase, una videoconferencia con un grupo de personas destinado solo al colocador. Discutimos algunos videos, algunos ejercicios, pero también en la plataforma yo recomiendo hay ejercicios para las etapas de iniciación, intermedio y avanzado. A través de unos videos le digo cuáles son los ejercicios, de qué forma lo tienen, tienen que hacer, que lo hagan de forma progresiva y les pongo un espacio o le hago una, una, un, una evaluación donde ellos tienen que hacer los ejercicios que yo ya les expliqué, grabarse y subirlo a la plataforma. Y yo los evalúo, le digo, hiciste el ejercicio bien, lo hiciste mal, eh, tienen los, las manos así, tienen las piernas así, eh, no está trabajando tal cosa, no está... Vuelve a corregir esto y vuelve a hacerlo. No estoy físicamente con ellos, ¿verdad? Pero es una manera de enseñarlos y poder corregirlo y poder entrenarlos. Entonces, yo particularmente estoy, tengo ese, esa, esa plataforma eh, creada, la estoy actualizando, la estoy creando siempre más, más cosas. Eh, pero fíjense en un uso que yo le digo. Entonces, si sirve para el área deportiva, perfectamente. Ustedes trasládenlo a cada una de las áreas o sectores del mundo deportivo en los que se encuentren. Y háganlo sin temor alguno, empiecen de menos a más y vayan llevando esto de forma eh, progresiva. Bueno, eh, estoy a la orden entonces para cualquier eh, consulta, cualquier pregunta. Ya tienen mis redes sociales, tienen mi correo electrónico, este, pueden eh, realizar cualquier tipo de, de inquietud que tengan solicitarla a través de mi correo electrónico, mis redes sociales, que con mucho gusto los atenderé. Eh, de verdad, muchísimas gracias nuevamente al Comité Olímpico Venezolano dentro de este ciclo de saberes que ha creado. Me parece un, algo, un programa bien, eh, bien interesante, bien innovador y que eh, les da la oportunidad a todas las personas que estén en el mundo deportivo a estar digamos, interactuando o recibiendo información desde su casa en estos tiempos de pandemia. Nuevamente, gracias al profesor Eduardo Álvarez, presidente del Comité Olímpico Venezolano, al licenciado Juan Guerra, al licenciado Zuleika Seijas, por abrirnos este espacio y darnos esta oportunidad. Eh, por acá me preguntan, ¿hay forma de rayar en línea, dibujar en línea, explicar algún tema o tácticas? De nuevo, si sí, usted puede tener... Por ejemplo, compartir su escritorio y puede tener una herramienta. Voy a hablar de una herramienta básica. Puede tener Paint y sombrear allí eh, lo que usted quiera. Tiene una imagen eh, en cualquier herramienta de texto con su cancha detrás y usted puede colocar jugadores o puntos con jugadores y hacer explicaciones. Es decir, la creatividad está de la mano. Hay herramientas de, de específicas de dar clases que tienen un pizarrón específico, ¿ok? Pero si no lo tienen, ustedes pueden comenzar con herramientas muy, muy sencillas. Eso, eso es totalmente viable y se los, se los puedo, se los recomiendo eh, ampliamente, ¿ok? Eh, pudiéramos entablar alguna sesión, escríbame en mi correo electrónico, pudiéramos entablar una videoconferencia, la podemos hacer con Jixi sin ningún problema y yo les explico con más detalle algunas de estas herramientas que ustedes quieran eh, conocer, pero si sí es posible y usted puede hacer esa, eh, es utilizar esa estrategia para poder explicar algunas cosas. Bueno, muchísimas gracias. Estoy a la orden y espero eh, recibir noticias de ustedes para seguir intercambiando esta información. Muchísimas gracias nuevamente al Comité Olímpico y seguimos a la orden para cualquier otra actividad. Muchas gracias.